So in the next part of our lecture, kita nak tengok apakah yang influences an enzymatic activity. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan enzymatic reaction itu boleh berubah dia punya rate of reaction. Ada empat faktor yang awak perlu belajar, awak perlu tahu. Okay, the first one is the enzyme concern, concentration ke kepekatan eh. Kepekatan enzyme ataupun uh, the amount of enzyme present. Yang kedua is of course lah the substrate con concentration, the amount of substrate that is present. Yang ketiga adalah temperature, semakin tinggi temperature, okay, enzyme akan, uh, the rate of reaction akan meningkat cuma at one point, 40 degree Celsius, dia akan stop sebab enzyme start to denature, kita akan tengok. And juga pH, sebab apa ada enzyme dia akan work perfectly dekat certain pH. Beyond that ataupun less than the pH, that is uh, the optimum pH, enzyme tidak akan function. Okay. First, kita tengok ada enzyme concentration. Okay, ia berlaku, enzyme concentration ini akan work sekiranya the pH temperature cap constant. Sekiranya the pH and temperature itu sesuai dengan enzyme. Itu yang masukkan uh, cap constant. Tetapi kita dah tengok tu. It just awak tengok explanation kedua. The rate reaction increases with increases in enzyme concentration. Okay, semakin kita mening, semakin kita tambah the um, enzyme, concentration of enzyme, Semakin kita tambah the concentration of enzyme, semakin meningkat dia punya rate of reaction. Tetapi at one point, cuma at this point, apa yang berlaku adalah for the increases of enzyme, semakin bertambah enzyme, dia tidak dia dah tak ada efek dekat rate of reaction. Sebab apa? Pada ketika ini, semua substrate dia dah bind dengan enzyme. Sebab itu dia kata dekat sini, the enzyme concentration have no effect. The reaction rate because all substrate is bind to the enzyme. Semua dah become enzyme substrate compact dekat dekat sini lah. And pada ketika ini akan berlakunya uh, chemical reaction, akan produk akan dihasilkan. Cuma pada ketika ini, substrate ni semua substrate akan bind dekat uh, banyak enzyme. Cuma at one point, pahala. Cuma at one point, okay at one point apa yang berlaku akan uh, substrate tadi dia akan fully bind dengan semua enzyme dekat sini. At this point, semua dia akan bind. Dengan uh, enzyme lah. So, dia akan form E, ESC. Alright. Yang kedua is the substrate concentration. Okay, reaction rate akan increases with increases in the substrate concentration. Sebab apa? Because there are more formation of ESC. Okay, semakin meningkat substrate, semakin meningkatlah dia punya rate of reaction. Tetapi, enzyme itu stay constant. Cuma at one point, okay. At one point, apa yang berlaku adalah the rate of reaction akan remain constant. Kerana pada ketika ini, semua... Uh, substrate tadi dia dah bind uh, dengan enzyme. All active site of, of enzymes are occupied. Extra substrate, there is no free enzymes. Okay, because enzyme are used to form ESC. Okay, dia cerita balik. Okay, tadi adalah enzyme concentration, ini adalah substrate concentration. Tapi dia explanation pun awak kena uh, tweak sikit lah. But the increases in substrate have no effect on reaction rate because all enzyme are used to form ESC. Okay, itu adalah substrate concentration. Next, kita juga ada, uh, sebelum itu kita tengok eh, the effect of substrate concentration on the reaction rate. Dia akan tunjuk this hyperbolic curve. Okay, at one point, bila you, menak, you tambahkan the substrate concentration, makin lama, uh, memanglah akan meningkat dia punya reaction rate, okay, ataupun rate of reaction V ni. At one point, akan reach this uh, max reaction. Dia akan melandai kerana pada ketika ini berlakunya all um, active site of the enzyme are occupied. Kita panggil saturation of active site. Okay, adanya saturation of active site dekat sini. That's why apa yang berlaku adalah memang rate reaction dia akan start to melandai. Pada ketika ini meningkat sebab semua substrate dia dah bind dekat enzyme. Cuma at one point akan ada saturated lah. Okay. Yang kedua temperature ini sangat-sangat mudah nak faham sebab apa And, uh, enzyme adalah protein. Okay, kalau awak tengok se um, semakin meningkat temperature, the rate of reaction akan meningkat kerana apa dia akan increases the pergerakan, the kinetic energy of the enzyme dan juga substrate. But you kena faham, okay, heat tu adalah tenaga. Heat is energy. Hence, apa yang berlaku, bila you dapat tenaga, you akan more excited, okay. So, bila you more excited, you akan lagi bergerak. Sama juga macam enzyme. Bila dia dapat energy, okay, substrate pun dia bergerak. Okay, substrate pun dapat energy, both akan bergerak. Bila bergerak, at one point, maybe diorang akan uh, close to each other and diorang akan fit dengan active site. So, adanya more collision between enzyme as the, uh, as the enzyme has higher kinetic kinetic energy and more faster. So, further increase, dia akan memang uh, meningkatkan the kinetic, will increase the kinetic energy of the enzyme. Cuma at one point, um, nearing the 40 degree Celsius, apa yang berlaku, enzyme dah start to decrease. Sebab, kerana pada ketika ini, 
uh, above your 40 degree enzyme dah start to denature okay loss of catalytic activity lebih je 40 degree celsius enzyme akan uh, denature dia akan rosak dia akan destroy okay because it is a protein okay all the bonds between the protein akan uh, break lah okay ini adalah optimal temperature usually enzyme uh, dalam badan kita dia akan work perfectly fine pada suhu 37 ke 38 degree celsius Okay, that's why kalau demam, okay, awak pernah nampak uh, banyak kes, okay, uh, budak demam, masa dia kecil, at one point, sebab dia demam panas, tiba-tiba dia jadi cacat, cacat pemikiran, okay, asal ada makcik seorang, okay. Masa kecil dia sangat okay, dia, tapi dia demam panas, tiba-tiba dia uh, dem demam panas yang terlalu teruk sampai dia cacat, uh, terus jadi cacat pemikiran. Okay, it disebabkan badan dia tu terlalu panas and enzyme dalam badan dia memang rosak and cannot, um, cannot, dia punya, of course lah, dia akan lead to a lot of problems lah, including mental problem lah. Okay, berbahaya. That's why kalau awak demam, berada awak panas, terus eh, ambil kain basah, terus letak dekat dada awak, ataupun dekat dahi awak, ataupun dekat ketiak awak. Itu adalah tempat heat tu keluar. Okay, supaya kita boleh kurangkan suhu badan. Okay. Because uh, ni extra explain tadi, enzyme yang saya akan take energy, more enzyme saturated correlation, more formation of ESC, more formation of product. Okay, and kalau awak nak tahu, the rate of reaction is double for every rise of 10 degrees Celsius semakin meningkat. Okay, 10 degrees Celsius, um, it is, uh, the rate of reaction akan double. Dulu saya ada belajar ni. Dulu saya belajar perkira, uh, ada belajar kira-kira ni. Tapi sekarang dah tak belajar. Okay, tidak out of syllabus. So, saya hanya nak explain saja. So, the optimum temperature in most mammalian is 37 to 40 degrees Celsius. Beyond that, enzyme akan destroy lah. Cuma ada satu bakteria yang kita panggil extremophile ataupun thermophile. Heat tolerant bakteria, even dekat high degree, uh, even dekat high degree Celsius, ia masih uh, enzyme motivation tu lagi, uh, lagi power. Okay, contohnya ada dekat sini. Contoh suhu 78, masa ni, this thermophile bakteria ni, memang dia function perfectly. Sebab apa? Dia adalah heat tolerant. Okay, and kadang-kadang uh, um, for this bakteria pula, Tak kisahlah, uh, below the optimum temperature, enzyme akan stop because kinetic energy is to do. Okay, kalau tinggi sangat, uh, dia akan denature. Kalau low sangat, dia akan stop sebab tak adanya tenaga. The kinetic energy is too low for the enzyme to carry out its activity. Itu adalah temperature. Last one is pH. Okay, untuk pH ni awak hanya perlu tahu saja bahawa uh, certain enzyme dia akan uh, certain enzyme dia akan react at a certain pH, okay, beyond this value ataupun away from this what we call optimum value, dia akan reduces dia punya rate, rate of reaction. Contohnya kita ada this enzyme pepsin, awak tengok jadual ini enzyme pepsin, optimum pH dia adalah pada suhu 2, okay, uh, sucrase juga pada suhu 45. Ini semua adalah enzyme yang berada dalam perut kita, okay, pepsin and sucrase. Ini the one yang akan, uh, I think, uh, related dengan protein, dia akan digest protein. Sucrase pula, dalam apa sucrase, dia akan potong sucrose. Okay, dia akan, uh, ke, uh, dia akan uh, hydrolyze the sucrose. Dia akan digest the sucrose. Awak boleh nampak, ini adalah semua ni, this uh, this enzyme ada dalam perut. That's why dia punya uh, pH is acidic, is kind of acidic. Okay. This is very acidic, this one. Uh, low acidity, okay. And awak kena faham, eh. Um, kalau kenapa the value, uh, why, why is the the rate of reaction for the enzyme, kalau in beyond ataupun uh, it's not the kind optimum pH dia, dia akan reduce dia punya rate of reaction kerana okay, pada ketika ini enzyme tadi dia dah berubah rupa dia. It change its conformation because okay, it's not its pH, eventually dia akan denature. Bila denature means enzyme tu tidak akan, uh, dah tak adalah tak boleh nak function. Okay, alright, itu adalah sebab dia. Okay, but then untuk awak punya uh, for you punya level, awak hanya perlu state saja pH, temperature, enzyme concentration and saturated concentration. But I explain because I think it's very important for you to know. Because I think soalan high order thinking question, dia boleh tanya. Um, dia bagi situasi dan awak kena explain. So I hope I dah uh, capture the problem. Okay, in the next lecture kita nak tengok um, apakah itu co-factors, the one yang dah nama pun co means dia akan uh, co-factor ni dia akan membantu enzyme. Okay, itu adalah co-factor. Co-factors, factor bersama. Itu adalah co-factor in the next lecture, alright? Ini adalah dia punya LO.